哈喽，大家好，欢迎来到肖恩逛吃 TV 啊！我现在是在清迈的梅平河边上，我后边那个就是梅平河大桥。现在是傍晚的时候，我们到这边来啊，是为了什么呀？为了吃一家越南餐厅，就在那里。这家越南餐厅是在清迈非常非常出名的一家越南餐厅，他做的那些越南菜啊，真的是非常非常的地道。我知道啊，观众朋友大部分都分不清楚什么是越南菜，什么是泰国菜，对吧？那今天带大家来看看越南菜究竟和泰国菜有什么差别。来来来，我们走过马路。声光是 TV， 好不容易穿过了马路啊，然后这个地方你就看到了吧，很越南是吧？就在街边就摆出桌子来了。我记得我之前到越南去啊，一排桌椅。大家就坐在那个地方看马路，他们不是对面对坐的，都是看着马路的。行了，跟着我们一块进来。这里，这里，这里，这里。拿拿拿拿拿，一进来就看到了，这个就是他们店的一个特色——越南的猪肉肠。呃，这个的话，基本上每一个来的客人都会点。但是呢，我建议是在店里吃啊，因为如果你要带回家里去吃的话，你吃不到它那么多的丰富的配料。过会儿我们点一份看看啊，它有多少丰富的配料，都是奇奇怪怪的配料。哎呦，还有这种越南的烤茶，哇，生意好好，好多人在打包。哦，对对对，就这些配料，就这些配料，但是它没有装盘。过会儿我们上去，我们去装盘的啊。这个，你们但凡如果到越南去，肯定能看到这种面包，面包里面夹着各种各样好吃的东西。我们一般吃早点的时候，也有一个越南餐厅，我们就会点这种面包。然后再来看这边。来来来，喏、哦，各种猪肉呢，这么大块的猪肉、香肠，还有这些春卷儿，是吧？但是，一般来的时候，这里不知道这炖了些什么。一般来的话，我们都会坐在二楼，因为二楼有空调。这家餐厅真的是特别的越南。你如果去过越南，你就会感觉到它的装修的整个感觉都很越南。越南其实有点法国风的啊，你看像这种。就是越南的这种民族服装是吧？这个东西叫什么来着？奥黛啊，叫奥黛。对我想起来了。看看这种木质的楼梯、木质的门，是吧？就很越南的那种法国风。来，进来吧。我们坐在那边。我们开始点菜了啊。泰国风格是吧？给你一张纸，让你喜欢的东西就往上勾。但是这个上面全是泰文，都不认识。好呢，好在他的菜单全是图片，哎，我们只只要看图说话就 OK 了。坐在这里啊，什么东西都还没上呢，先给我们上了一份酱，这份酱很特别的，这边是蜂蜜花生酱，然后咸甜味的，然后还有一些花生碎，这边是辣酱。那你可以根据自己喜欢啦，有的人喜欢把它混匀了一起吃啊。那如果说你不吃辣的呢，那你就蘸这边就可以了。蘸这边的话是不辣的。那我是反正把它混起来了，不忌口是吧？啥都能吃。哎，我们的椰子来了。哎呦，我们点的椰子是这个样子的，直接就把椰壳全部去掉了啊，里面全都是椰子肉包了一泡水。这个太带劲了，这个是牛牛的是吧？我来尝一下。嗯，就是椰子，打开给你们看一看，带劲吧？这个真的特别带劲，我很喜欢这样搓它。哎哎哎！<笑>水如果喝完了，你还能直接把那个椰肉，哎，直接就吃掉就 OK 了，不用拿个勺子去去去那儿拐啊拐的。行了，我们等新的新的菜上来，我们的第一道菜来了啊！第一道菜，你看，一、二、三、四。五，第一道菜就有五样东西啊，这个就是我刚才在下面跟大家说的，来这家店你必须要点的一个啊，这个就是越南的一种肉肠，肉肠，然后呢要包着这个吃，哎呀，这个还特别难撕呢，看上去好像一层纸一样的啊，其实它是有韧性的，哎呀，一撕不好就要撕破，先要撕下一张越南的米皮。然后要拌上这个非常特别的东西，看到了吗？这个是什么？这个就是我们的黄瓜，这个不认识吧？这个好多人以为是个生姜是吧？不是，它其实是青芒果
啊，这个非常的特殊，青香椒，剩下呢就是大蒜和辣椒了。你当然也可以拌上一些像这个粉啊，你可以拌拌在里面，但是粉的话你随意。我们来试一下，来来一颗这个拌在里面，然后再加上我们的芒果，加上一点黄瓜，加上一点很特别的青香椒。青香椒这个味道真的非常非常爽口。绝大多数的朋友，你们肯定都没有尝试过，啊，再来一点大蒜，再来一颗辣椒，可以拌上蔬菜啊，也可以是直接拿着这个蘸酱吃，嗯，味道很特别，我。看我来之前，我看过一些评论，就是这家店的评论。看过以前很多泰国来的这些博主啊，在这个地方写了一些东西，说是这个东西非常非常的好吃，非常非常的棒。但我觉得非常非常棒的算不上，我只能觉得它是非常非常的越南，因为我是去过越南的，我在越南那边吃的食物，一吃到这个，我当时在那边是不觉得。有任何任何的特殊，但是这一次我回到这里，我吃了这个以后，马上就觉得我的思绪马上就回到越南去了。你们如果说想体会真正的越南，你们到这家餐厅来，真的没错，做的应该是很正宗。好，我们第二道菜来了啊，这个它是用香蕉叶扎出来的一个肉肠，真的很讲究啊。其实越南人，你不要看他们好像整天就是吃米粉啊，觉得其实他们吃东西很讲究的，每一道菜都是不同的蘸料。像这个蘸料，我们来试一下，拿肉肠蘸一下。嗯，这个其实很泰国，红绿辣椒加上一些酸味儿，但是真的有点辣。再看看这道菜，你们会以为是个鸡腿是吧？我刚才看到的时候，我以为端上来是个鸡腿，其实不是的。它的这个心子啊，里面很特别，你们猜是啥？甘蔗，<笑>里面是甘蔗，然后外面裹的是肉。我要特别讲一讲的话，就是它的又是一个新的一个蘸料，它里面是胡萝卜汁，然后外头的这一个是蜂蜜，然后还有一些酸味啊，它是酸甜的胡萝卜汁在这个里面。蘸一下，我们尝一尝，这个应该怎么啃呢？我应该先啃肉呢，还是先啃甘蔗呢？嗯，嗯。特别奇怪，甘蔗的甜味加着这个胡萝卜的酸甜汁，再加上肉味反正不难吃。你说多好吃呢？我说句实话，我也不觉得它有多好吃。来来来来来，又来了一道啊，春卷，对吧？对于我们中国人来说呢，总觉得春卷应该是我们中国的食物，对吧？但是我上次到美国去也行，到哪里去也行，但凡是越南餐厅。老外对他的认知啊，春卷就是代表着是越南菜，所以今天我们在这个地方，我们也特意点了一份越南的春卷，它里面是咸菜粉丝，又是非常特别的蘸料，这个蘸料是花生碎，然后拌着一个甜辣酱，嗯，嗯，这个很合我胃口。就跟我们那边做的这个春卷的味道是差不多的，只是我们不会去蘸这个酱料。我们在那边，我们杭州会去做豆沙馅的春卷，然后也会有咸菜粉丝的春卷，和我们那个咸菜粉丝的春卷味道特别像。这一份啊，这个就不是正宗的越南菜了，这个就是因为我自己爱吃，它叫泰式香肠，这个是泰国的香肠，里面都是肉啊，你可以拿这个菜叶子包一下。这个是不配酱料的，然后放一颗生姜粒，然后放一片大蒜。我是没有勇气放整个的辣椒了。嗯，这个香肠很像，类似于我们南方的香肠，不像北方的香肠，很像我们南方城市的香肠，和我们那种广式的呀什么比较接近的。又是一道很奇怪的菜。这道菜如果在菜单上面啊，你一眼看过去，你以为是个扇贝是吧？其实不对，它下面这个是一个米面做的皮，上面是肉松，然后再加上了一些大蒜，油炸油炸过的大蒜碎啊。这个呢就很像我们泰国一道菜叫月亮虾，它的这一个蘸料和它是一模一样的。
就是蜂蜜混着辣椒，甜辣味的。嗯，好粘嘴啊！它下面的那个米皮非常非常的糯，然后上面的这个大蒜再加上肉松，嚼起来是非常脆，所以它是酥脆再加上了一个软糯，口感相当棒。成功是体味，我们色香味俱全的。好吃的越南菜，泰国非常非常正宗，清迈非常正宗的一家越南餐厅。大家如果有机会，一定要来看一下。我们会把那个地址抛在我们的评论的置顶啊，老规矩了。一共多少钱？放到看。啊，一千零二十五，一千零二十五泰铢。那么相当于也就两百人民币啊！你看看，我们正好买完买完单了啊，人已经都坐满了，还好我们来得早。按照越南人的这种吃法，我觉得像他的这种饮食方法，难怪他们的身材都好，是吧？个个都那么瘦，女的呢穿个奥黛身材那么好，我们民国的时候奥黛。啊，我们不是，我们是旗袍，旗袍开叉开到这儿是吧？他们的奥泰一直开到这儿，哎，就显示身材，对不对？行了，那今天我们就吃完了，欢迎大家再次关注我们的小安逛吃 TV 啊！接下来我们可能一路会要往马来西亚方向去走了，嗯，看看我们泰国还能跟几期是吧？跟下去，跟下去，你们看看看看，我们就已经跑到马来西亚了。好，拜拜了，今天就先到这里。